Nuestros ojos ven la luz que se nos regala. Sin esa gracia, nuestros ojos no pueden ver. Aquí estudia arquitectura. La fijación de la escena es una metodología de investigación que utilizan las ciencias criminalísticas para crear un registro espacial del lugar donde ha ocurrido un crimen. En mayo de 2017, la fijación de la escena del feminicidio de Lesbi Berlín Rivera Osorio fue conducida por la Procuraduría Local con el uso de fotografías digitales. En pocas horas, esta primera investigación concluyó una muerte por suicidio. La familia de Lesbi Berlín fue impedida de acceder a las metodologías, tecnologías y materiales que llevaron a tal conclusión. En protesta, levantaron una movilización social. Lograron que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitiera una recomendación que conminó a la Fiscalía a reclasificar el caso como feminicidio. La representación legal de la familia, integrada por un equipo transdisciplinario, obtuvo acceso a las imágenes del feminicidio que obraban en la carpeta de investigación. No solo fotografías digitales, sino también pietaje de cámaras de seguridad. Yo pertenecía a este equipo. Contribuí con una contrainvestigación visual, usando los conocimientos arquitectónicos y técnicas de representación gráfica que aprendí aquí en Ciudad Universitaria. Los peritajes independientes que aportamos comprobaron el feminicidio de Lesbi, y esto fue sentenciado así en octubre de 2019 por un tribunal colegiado en materia penal. Esta es la primera vez que presento este material a un público general. Lo hago con el consentimiento de la madre de Lesbi y con la asesoría de quienes la representaron legalmente en su búsqueda por justicia. No te puedo mostrar todo, porque el caso, a pesar de haber iniciado hace ya casi cinco años, a pesar de contar con sentencias condenatorias, se mantiene abierto. A pesar de que esta violencia fue vista y reconocida como verdad pública, aún no se puede mostrar. Para representar este ocultamiento óptico, algorítmico y judicial, recurro a una estrategia estética que oculta para revelar. Un escáner LIDAR no ve, sino calcula. Esta máquina lanza una pulsación de láser, espera que un objeto reciba la pulsación y lo rebote de vuelta a la máquina. Por cada pulsación, el escáner registra en una base de datos dos valores numéricos, el ángulo en el que envió el láser y el tiempo que tomó en rebotar y volver al escáner. Estos datos espaciales son ilegibles para humanos. Para leerlo, se deben de procesar estos datos y convertir cada pulsación en una observación con tres variables, posición en X, posición en Y y posición en Z. Con estos tres valores, cada observación puede representarse visualmente. Esto lo llamamos una nube de puntos. Mientras que la posición de cada punto es la representación de un cálculo espacial, el color asignado a cada punto representa la certeza de medición de la distancia entre el instrumento y la superficie detectada. Azul sugiere mayor certeza, y sucesivamente indicando menores certezas, verde, amarillo, naranja y rojo. La forma en que los materiales de los objetos dispersan luz afectan la certeza de la medición. Esto lo llamamos campo escalar, y es una forma de visión importante para las máquinas, pues a menor certeza disminuye la confianza de la medición. Cuando un escáner de LIDAR, como los que tienen los automóviles autoconducidos, obtiene demasiados datos con baja confianza, aumenta el riesgo de interpretar las distancias con errores, produciendo así información equivocada que puede llevar a que algoritmos tomen decisiones peligrosas. A los escáneres LIDAR, frecuentemente se les equipa con una cámara digital para poder otorgar colores naturales a los puntos. Así, además de calcular con un láser, el escáner recoge luz externa con un lente y sensor óptico, que es sensible a tres longitudes de onda, que nuestros ojos humanos perciben como los colores rojo, verde y azul. Estos datos luego son procesados por una computadora, que asigna tres variables adicionales que, combinados, brindan a cada observación en una nube de puntos uno de millones de resultados cromáticos. Este complejo proceso de láseres, sensores, lentes, chips de computadora, software y algoritmos computacionales es lo que produce la imagen que ahora, por fin, podemos ver con nuestros ojos. Lo que vemos, sin embargo, se mantiene oculto. 
La primera estrategia de ocultamiento es óptico. Se refiere a la cámara de seguridad que debió de haber registrado el espacio donde ocurrió el feminicidio. Sin embargo, por condiciones técnicas del lente de la cámara, como su ángulo de visión, el sensor óptico y el formato de almacenamiento de pietaje, la dimensión óptica del registro visual quedó bajo un umbral de resolución probatoria y por lo tanto limitó el esclarecimiento del feminicidio. Este ocultamiento lo represento al reducir el campo de visión de 360 grados del escáner a los 51.6 grados de la cámara de seguridad. He elegido resaltar la tensión entre lo que vio el LIDAR, pero no la cámara, permitiendo mostrar los colores del campo escalar. Aquellos datos que fueron medidos con mayor certeza están en azul y con menor confianza en verde y amarillo. Instantes antes del feminicidio, el pietaje registrado por esta cámara se congela durante 19 segundos. Cuando se descongela, la víctima ya yace inmóvil. El software que procesa el pietaje determinó que ese lapso de tiempo no cumplió con las condiciones necesarias para que su algoritmo determinara almacenamiento permanente y, por lo tanto, lo eliminó. Los puntos que revelan este ocultamiento algorítmico los representa a color con la proyección tridimensional del encuadre de la cámara de seguridad. La persona condenada a prisión por el feminicidio de Lesbi continúa apelando su inocencia. Por ello, el caso se mantiene abierto en términos judiciales, lo cual me obliga a respetar procedimientos que impiden mostrar en público el pietaje de las cámaras de seguridad. Esta forma de ocultamiento judicial dificulta volver pública la verdad que hemos encontrado, concentrado en el espacio e instante en que Lesbi fue privada de su vida por razones de género. Por ello, censuro con rojo la forma en que esa cámara de seguridad registró la cabina de teléfono donde Lesbi fue asesinada. Los instrumentos ópticos que ven, pero que no nos dejan observar. Los datos que no podemos leer sin antes no ser calculados. Las computadoras y algoritmos que vigilan, pero que desechan registros de violencia. Los códigos penales que programamos para procurar justicia, pero que niegan su acceso. La verdad pública que permanece inaccesible, custodiada con estos ocultamientos por el monopolio del Estado mexicano sobre la identificación e investigación de la violencia que vivimos. La violencia que no vemos, que no se vuelve estética, es violencia que difícilmente reconocemos. Es violencia sobre la cual es difícil actuar. Ante el ocultamiento de los dispositivos ópticos y la ejecución de códigos de línea en algoritmos y códigos penales en las leyes, este ejercicio responde con una estrategia estética que oculta violencia, reconfigurándola en evidencia negativa para así revelarla. <risa>